हेलो स्टूडेंट्स आशा करी भलो आज हमारे आर एक नतून भिडियो नहीं आज के चले लास्ट दिन अब्दि जा पढ़े से देखो फार्टिलइेशन पढ़े तर आगे भिडियोते फार्टिलइेशन पढ़ार पर कि एमब्रा फर्मेशन है एमब्रायोजेंसिस पद्धति से ही पद्धति नहीं आलोचना कर आगे भिडियोगते आज के पढ़ार विषय वस्तु जा बुझते ही पार्छ ओपर लेखा आज प्लसेंटेशन प्लसेंटा ये पढ़ार विषय वस्तु एन बेपार हल जे प्लसेंटेशन पढ़ार आगे कि आगे कि प्रिभिया जे कि टपिक सेगल के लिए जस्ट एक कथा बोलते हैं से बोझार सुविधार्थे तो आगे जो जो नतून देखो भिडियो चैने एम होवश चैनल के सबसक्राइब करो पास नोटिफिकेशन बिल रही है से अन कर रखो तो हमें समस्त भिडियो लेटेस्ट आपडेट क्योंकि तुम्हारा पे जाने क्लस नाइन थे टुएल्व चैप्टार धरा धर भिडियो अपलोड कर विभिन्न कम्पिटिटी एक्साम लाइक नीट बा एग्रिकलचार जें पा ये समस्त परीक्षार क्योंकि कोश्चन सीरिज थे समस्त इनफरमेशन क्यों तो देा है चलो शुरू करा जा तो प्लसेंटा जाल अमरा और तर संगे लेखा हो प्लसेंटेशन एक्चुअलि प्लसेंटेशन हलो प्लसेंटा फर्मेशन जो पद्धति तर नाम हलो प्लसेंटेशन मैं प्रसेसटार नाम हलो प्लसेंटेशन जेखने प्लसेंटा फर्म कर प्लसेंटा हलो जेटा फर्म करचुअलि कि एक बेबी जो ग्रो कर प्रथम मजे छविटा के एक भूले जाओ जो नहीं धरे नाओ हमें इके नहीं टाइम पिरियड कमान प्रथम ये छविटा एक खेल करो एकदम ये छविटा एक खेल करो तो ये देखिए बुझते पार्टे कलो रंग आँखा रही है यहाँ के जो बेबी धरी ता बेबी जख फर्म कर तक हमें जानी जेटा यूटेरसर मध्य फर्म कर आगे पर्त घटनागुल देखे सेगल छो एम जे एर आगे एखे एस एम्पुलर रिजियन छो और एक एम्पुलर रिजियन छो से एम्पुलाते फार्टिलइेशन हो जगट फर्म कर जगट एर पर दिखे आस्ते आस्ते मरुला दें ब्लस्टूला एखने तीन दिन मत घोरा घूरी कर सैड एंडोमेट्रियम ग्रोथ सब चे बी से ही सैडे इमप्लान्टेशन होगल आगे भिडियोते सब आलोचना करा जरा एखो देखो ता आगे जो इमप्लान्टेशन एमब्रायोजेंसिस प्रक्रिया जो प्रसेस रही है तरह भिडियोते तुम्हारा देखे नाम तो ये ये ब्लस्टोसिस दशाय घोरा घूर पड़ार पर एंडोमेट्रियम जे स्थान गेथे गल इमप्लान्टेशन हल से ही स्थान इमप्लान्टेशन हार समय घटनाटा एक रकम थे तरह पर टाइम चेन्ज हार संगे संगे क्योंकि प्लसेंटा फर्मेशन है कि बी भलोक बोझार चेषा करो सपोज हमें धरे निल फांडास रिजियन फांडास रिजियने इमप्लान्टेशन होवश्य इमप्लान्टेशन घटना नहीं प्लसेंटा उथथ फिटार्स समस्त किस मैं फिटार्स उथथ प्लसेंटा और अम्बिलिकल कड ये समस्त नहीं बला आज है यबि एक बार देखे नहीं एक बार छविटाई चले बुझते और सुविधा जो एक्चुअलि ब्लस्टोसिस दशाय जख एंडोमेट्रियम मध्य इमप्लान्टेशन हो इमप्लान्टेशन हार पर घटनागुल एक मन करार चेषा करो देखो बैर दिखे ट्रोफो ब्लस्ट प्लेयार छो ट्रोफो ब्लस्ट प्लेयार से ही ट्रोफो ब्लस्ट प्लेयार के पर क्यों करियन जो लेयार एकदम बैर दिखे आउटर मोस्ट लेयार जो से करियन सृष्टि है देखो ये करियन के मार्क कर रेखे लाल रंग अंशा रही है से करियन एवं करियन जो सीम्पल एक लेयार एम ना करियन देखो ऊपर आंगुलर मत प्रबर्धक भाग सृष्टि होलाई सृष्टि होने करियनिक भिलाई बला है तम मैं ये अंशगुल देखते बार बार आंगुलर मत प्रबर्धक से अंशगुलो के करियनिक भिलाई बी एवं पोर्सनटे जो एक बार देखो नीचे दिखे हमें नीचे दिखे इखे तुम जेखने इच्छा से भाबा जो पे एखानकार जो करियनगुलो रही है से करियन जो भिलाईगुलो रही है से गो क्यों अनेक बे डेभलपड मैं फुल्लि डेभलपड कारण ये अंश थे क्योंकि आल्टिमेट प्लसेंटाटा सृष्टि है ये अंश थे क्योंकि आल्टिमेट प्लसेंटाटा सृष्टि है तर मान हल जो करियन क्यों एक ब्लस्टोसिस दशाय गाथार पर जो ग्लसटूला फेज चलते परवर्ती समस्त सैड ही क्योंकि करियन भिलाईगुलो फर्म कर 
কিন্তু পরে পরে কোরিয়ানিক ভিলাইগুলো ওই সাইডে অতটা ডেভেলপ করে না বা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু যে সাইডে প্লাসেন্টা ফর্ম করবে সেই সাইডে কিন্তু সবচেয়ে বেশি কোরিয়ানিক ভিলাইগুলো ডেভেলপ করে প্লাসেন্টা এবং আম্বেলিকল কর্ড বা নাভি রজ্জু মানে অমরা এবং নাভি রজ্জু এই যে দুটো জিনিস এটাকে বোঝার জন্য একটা ছোট্ট গল্পের কথা বলি তাহলে ব্যাপারটা আগে আইডিয়াটা আনতে হবে একদম ক্লিয়ার কাট আইডিয়াটা যে কোনটাকে আমরা প্লাসেন্টটা বলছি ধরো একটা ছেলে মাঠের মধ্যে বেড়াতে মানে জাস্ট খেলতে গেছে একটা বাচ্চা ছেলে মাঠের মধ্যে খেলতে আছে তার হাতে একটা দড়ি আছে হ্যাঁ তো মাঠে গিয়ে দেখলো সেখানে একটা একটা গোবর পড়ে রয়েছে কাউডাং গোবর পড়ে রয়েছে ঠিক আছে তো বাচ্চা ছেলেটা কি করলো খেলার মন তো ওই গোবরের মধ্যে দড়িটাকে দড়িটার একটা প্রান্তে প্রান্ত জাস্ট এরম করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল দিয়ে ব্যাস দড়িটা ওখানে ফেলে দিল ওখানেই পড়ে রইল ও চলে এলো এরপর ও সাত দিন পরে গিয়ে দেখছে যে এখনও রয়েছে ওরকমই রয়েছে তো ও দড়িটা ধরে ধরো টান মারল তাহলে কি হবে যেটা গোবর ছিল সেখানে ঘুটের মতো হয়ে গেছে তাহলে দড়িটার সঙ্গে ঘুটেটা উঠে এলো ওকে তাহলে স্ট্রাকচারটা কীরকম রয়েছে একটা দড়ি তার শেষ প্রান্তে একটা গোবর বা ঘুটের মতো একটা স্ট্রাকচার ওকে এই যে গোবর বা ঘুটের মতো যে স্ট্রাকচারটা এটা হলো প্লাসেন্টা শুধুমাত্র গোবর বা ঘুটের মতো যে অংশটা সেটাকে আমরা বলছি প্লাসেন্টা এবং যে দড়িটা রয়েছে ওটাকে বলছি আমরা আম্বেলিক্যাল কর্ড বা নাভি রজ্জু যেটা ভ্রুণের যে নাভি রয়েছে সে নাভির সঙ্গে লাগানো আছে তাহলে প্লাসেন্টা বা অমরা যেটা যেটা গোবরের মতো অংশ বলছি সেটা অ্যাকচুয়ালি মাতৃদেহের সঙ্গে লাগানো আছে মায়ের যে ইউটেরাস সেই ইউটেরাস পোর্সেনে লাগানো আছে এই অংশটার কথা বলছি জাস্ট এইটুকু অংশ হলো প্লাসেন্টা যেটা এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে একদম গাঁথা আছে এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে গাঁথা আছে এগুলো করিয়নিক বিলাই গাঁথা আছে এবং এই সঙ্গে যে দড়ির মতো যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে এই দড়ির মতো স্ট্রাকচারটাকে বলা হচ্ছে আম্বেলিকাল কর্ড বা নাভি রজ্জু আর এটা ধরে নাও ভ্রুণের নাভি আর এটা হলো ফিটাস বা ভ্রুণ তার মানে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যে এটা যদি ফিটাস হয় এটা আম্বেলিকাল কর্ড এবং এটা প্লাসেন্টা এই বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করার চেষ্টা করছি তো তার মানে এখান থেকে বুঝতেই পারছো যে একটা ফিটাস যখন ডেভেলপ করবে যখন ব্লাস্টোসিস দশায় ছিল বা এমব্রয় ফরমেশনও ছিল তখন এখানে ভেতরে ঢুকে গেল তারপর পরে তো বেরিয়ে আসছে তার মানে গোটা এমব্রয়টার চারিদিকে কিন্তু সেখানে ভিলাই বের হওয়ার দরকার পড়েনি সেই জন্য এবং এটা শুধু এরকম খোলা নয় এটা অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে কভার করা আছে হ্যাঁ যেটা ওখানে দেখছো এই গোটাটা হলো অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ওকে মানে এই যে বাচ্চাটি রয়েছে এই বাচ্চাটা কিন্তু অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে কভার করা থলির মতো স্ট্রাকচারের মধ্যে কভার করা আছে তার মানে সব দিকে কিন্তু কোরিয়নিক বিলাই ডেভেলপ করবে না একমাত্র যেদিকে গেঁথেছে সেই দিকটা মানে এখানে যদি এই এটা গাঁথার পোর্শনটা আমরা ধরে নিই যে এই অংশটা এই এইটুকু অংশ শুধু গাঁথার পোর্শন তাহলে এই অংশ থেকে আলটিমেট কোরিয়নিক ভিলাই ডেভেলপ করে আলটিমেট প্লাসেন্টাটা তৈরি করবে এই প্লাসেন্টাটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে দেখিয়েছি এই যে অংশটা এবং এখান থেকে আম্বেলিকাল কর্ড সেটা আশা করি এখানে বুঝতে পারছো যে ব্যাপারটা কি বলা হচ্ছে তার মানে এখানে এই অংশটা হলো ফিটাস এবং তার নিচে যে ছোট্ট পোর্শন দেখানো রয়েছে এটা হলো ইয়ক স্যাক কুসুম থলি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এখানে মানুষের ক্ষেত্রে কুসুমের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই আমরা মানুষের ক্ষেত্রে ডিম্বাণুকে অ্যালাসিথাল বলেছিলাম তাহলে কুসুমের প্রয়োজন নেই সেই জন্য কুসুম থলি কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেছে এটা জাস্ট ইয়ক স্যাক হিসাবে রয়েছে এবং নিচের দিকের এই অংশটা অ্যালান পেস বলা হয় তার মানে একদম বাইরের দিকে যদি বলি তাহলে রয়েছে কোরিয়ন এবং তারপরে যে ভেতরে যে লেয়ার তাকে বলা হচ্ছে অ্যামনিয়ন দেখো অ্যামনিয়নের ভেতরে কিন্তু অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা রয়েছে যে ফ্লুইডটা আগের যে ভিডিও সেখানে আলোচনা করা হয়েছিল ওকে এবং এই অংশটা থেকে এই কোরিয়নিক বিলাইগুলো আলটিমেট ডেভেলপ করে এই প্লাসেন্টাটা ফর্ম করেছে এবং এই যে প্লাসেন্টাটা ফর্ম করতে ফার্টিলাইজেশনের পর থেকে ফার্টিলাইজেশনের পর থেকে মানে থার্ড উইক টু টেন্থ উইক মানে ফার্টিলাইজেশনের পরে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মানে দশম সপ্তাহ পর্যন্ত এই গোটা প্লাসেন্টেশন ফরমেশনটা কমপ্লিট হয়ে যায় এবং প্লাসেন্টাটা অবভিয়াসলি যতদিন না পর্যন্ত বাচ্চাটা জন্মাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই প্লাসেন্টাটা থাকে কারণ এই প্লাসেন্টাই তো সেই মাধ্যম যেখানে মায়ের বডি থেকে বিভিন্ন জিনিস ভ্রূণের দেহ দেহে এবং ভ্রূণের দেহ থেকে বিভিন্ন জিনিস মায়ের দেহে ট্রান্সপোর্ট হয় কি কি হয় সেগুলো নিয়ে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব 
ওকে তাহলে প্লাসেন্টাটা আশা করি বুঝতে পারছো যে বেবির সঙ্গে মায়ের কানেকশন যে কানেকশনের থ্রু দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের আদান প্রদান হয় এবং আমরা এখানে সেই প্লাসেন্টাটা কি করে ফর্ম করছে সেই জিনিসটা এই দুটো ভিডিওর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এরপর অ্যাকচুয়ালি প্লাসেন্টাটার গঠন কেমন কিভাবে গেঁথে রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ওকে তার মানে এখানে যে গঠনটা দেখছো যেটাকে অ্যাকচুয়ালি ঘুঁটের মতো কথা বলছিলাম সেই ঘুঁটের মতো জিনিসটা কীরকম সেইটা নিয়ে এখানে আলোচনা করব এই যে মাঝের ভিডিওটা রয়েছে মানে মাঝের যে ছবিটা রয়েছে সেই ছবিটাতে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো প্লাসেন্টার যে গঠন সেই গঠনটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব দেখো এই যে এই এই অংশটায় কিন্তু প্লাসেন্টার ছবিটা আঁকা আছে আমরা যে অংশটাকে সেই বাচ্চা ছেলের খেলাতে ঘুঁটের কথা বলছিলাম সেই অংশটা অ্যাকচুয়ালি এটা এখানে যেটা রয়েছে এটা হলো আম্বেলিকাল কর্ড বা নাভিরজ্জু যে দড়ির মতো অংশটা রয়েছে অনেকে ভাবে কি দড়ির মতো অংশটাও বুঝি প্লাসেন্টা এটা কিন্তু একদম না প্লাসেন্টা হলো শুধুমাত্র এই অংশটা এটার সঙ্গে যেটা রয়েছে সেটা হলো আম্বেলিকাল কর্ড এই অংশটা মানে ইউটারাসের এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে গাঁথা আছে এই অংশটা এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে গাঁথা আছে এবং এটা এটা কর্ড এটা কিন্তু লেনথে অনেকটা বড় এবং যেটা আলটিমেট বেবির যে নাভি সে নাভির সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে ওকে এটা যাওয়া আসার রাস্তা তো এখানে দুটো পার্ট রয়েছে একটা প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে আমরা যখন হিউম্যান প্লাসেন্টটা পড়ছি তখন দুটো পার্ট রয়েছে একটা হলো ফিটাল পার্ট বা ভ্রূণের যে অংশ ফিটাস মানে ভ্রূণ আমরা জানি ভ্রূণের অংশ আর একটা হলো ম্যাটার্নাল পার্ট বা মায়ের যে অংশ খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কী এখানে এখানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত ভালো করে বুঝবে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে স্ট্রাকচার মানে এই সাইডে অবশ্যই এন্ডোমেট্রিয়াম এবং এন্ডোমেট্রিয়াম চলছে একদম এই লেভেল পর্যন্ত যে ছবিটা দেখতে পারছো তার মানে এখানেও এই লেভেল পর্যন্ত যে দেখতে পাচ্ছ এই পার্টের যে পোর্শনটা এই পার্টের পোর্শনটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্নাল পার্টে রয়েছে ওকে এবং এখানে এই দিক থেকে আরম্ভ করে আমি যদি একটা অন্য কালার দেখাই এখানে এই দিক থেকে আরম্ভ করে এই দিকের যে অংশ এই দিকের যে অংশ সেটা অবশ্যই ফিটার্স পার্টে রয়েছে কালারগুলো একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবে তার মানে এই যে অংশগুলো রয়েছে একে অপরের সঙ্গে অ্যাটাচ করে রয়েছে এবং এখানে যে এই যে আঙুলের মতো প্রবর্ধক বা ভিলাইগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো অ্যাকচুয়ালি সেই কোরিয়নিক ভিলাই যেটা এখানে ছবিতে বলছিলাম যে প্লাসেন্টার ওই সাইডে কোরিয়নিক ভিলাইগুলো মানে অ্যাকচুয়ালি মানে ভ্রুণের ওই সাইডে কোরিয়নিক ভিলাইগুলো বেশি ডেভেলপ করছে সেই ভিলাইগুলো কিন্তু এখানে এই পর্যন্ত রয়েছে তার মানে একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে ভিলাইগুলো যেমন বলছিলাম কোরিয়নিক ভিলাইগুলো সব সাইড ডেভেলপ করলেও মানে আরও যেই সাইডগুলো ছিল সেই সাইডগুলোতে ডেভেলপ করলেও সেগুলো আলটিমেট কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু এই পোর্শনে এই সাইডের পোর্শনে এন্ডোমেট্রিয়ামের দিকে যে ভিলাইগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আলটিমেট বড় হয়েছে এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে গেঁথে গেছে কারণ নিউট্রিয়েন সাপ্লাই মানে নেওয়ার জন্য এখানে দু একটা জিনিস ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো আগে এখানে দুটো কালারের দুটো কালারের এখানে দেখো লাইন টানা আছে এটা অবশ্যই ধমনি বার্টারি এবং সবুজ রঙের যেটা টানা আছে সেটা অবশ্যই সিরা বা ভেন এটা কোন পোর্শনের এটা ফিটাস পোর্শনের মানে ফিটাসের বডিতে যাচ্ছে বা ফিটাসের বডি থেকে এসছে আর এই সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেমভাবে একই কালারের সেটা হলো ম্যাটার্নাল পার্ট মানে মায়ের বডি থেকে এসছে তাহলে এই দুটো কিন্তু একটা জায়গায় কানেক্টেড হয়েছে ওকে এই দুটো কিন্তু একটা জায়গায় কানেক্টেড হয়েছে এবং সেটা অবশ্যই অবভিয়াসলি প্লাসেন্টা তো কি হয় মায়ের দেহ থেকে যে শিরা বা ধমনি বা যে রক্ত জালক সেই রক্ত জালক কিন্তু একটা পোর্শনে এসে মানে এই জায়গায় এসে যে মাঝের পোর্শনটা যেখানে ডট ডট করে দেওয়া আছে এই পোর্শনটা এসে কিন্তু অনেক এই যে মানে যে রক্তের যে জালক সেগুলো কিন্তু অনেক ড্যামেজ হয় এবং ড্যামেজ হওয়ার ফলে রক্ত কিন্তু এখানে উন্মুক্ত হয় ওপেন হয়ে যায় সেই জন্য একে কিন্তু সাইনাস রিজিয়ানও বলা হয় এই অংশটাকে কিন্তু সাইনাস রিজিয়ানও বলা হয় তার কারণ এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রক্তপূর্ণ থলি ঠিক আছে এবার মানুষের প্লাসেন্টার যদি টাইপস দেখি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানুষের প্লাসেন্টার যদি টাইপস দেখি তাহলে মানুষের প্লাসেন্টাকে বলা হয় হিমো কোরিয়াল প্লাসেন্টা ভালো করে মনে রাখবে হিমো কোরিয়াল প্লাসেন্টা হিম মানে এখানে অবশ্যই ব্লাড আর কোরিয়াল মানে কোরিয়ন থেকে এসছে কথাটা তাহলে প্লাসেন্টার টাইপটা কেমন হিমো কোরিয়াল কেন তার কারণ এই যে ভ্রূণের যে কোরিয়নগুলো ভ্রূণের যে কোরিয়নগুলো সেই কোরিয়নগুলো কিন্তু মাতৃ রক্তে স্নান করছে মাতৃ রক্তে স্নান করছে ভালো করে মাথায় রাখবে কখনোই কিন্তু ব্লাডটা ব্লাডের সঙ্গে 
অ্যাটাচ হয়ে যায়নি কখনো ব্লাডটা ব্লাডের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যায়নি কারণ মায়ের রক্ত ভ্রূণের রক্তর সঙ্গে কখনো মিশে যাবে না কারণ মায়ের রক্ত ধরো কথাই বলছি এ বি পজিটিভ রয়েছে ধরো বাচ্চার ক্ষেত্রে রয়েছে বি নেগেটিভ হ্যাঁ তো এরকম হতে পারে তাহলে এই দুটো রক্তের টাইপ যেহেতু এক নয় সেই জন্য বা এবি নেগেটিভই বললাম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু দুটো টাইপ যেহেতু এক নয় সেই জন্য কখনোই এই রক্তের সঙ্গে ওই রক্ত মিশে যাবে না মিশে গেলেই অবশ্যই জমাট বেঁধে যাবে এবং ভ্রণটি মারা যাবে মায়ের ক্ষেত্রেও ক্ষতি হতে পারে তো আমাদের বিষয়বস্তু হলো এটাই যে যে কোরিয়নগুলো রয়েছে সেই কোরিয়নগুলো কিন্তু ডেভেলপ করেছে এবং যে সাইনাস রিজিয়নটা তৈরি হয়েছে সেই সাইনাস রিজিয়নের মধ্যে স্নান করছে ওকে ডাইরেক্ট অ্যাটাচমেন্টে নেই মানে এর মধ্যেও রক্ত আছে এর মধ্যেও রক্ত আছে সেটা কিন্তু এই রিজিয়নে দেখো স্নান করছে এরকমই একটা দেওয়া আছে মানে এখানে ট্রান্সফিউশন বা আদান প্রদানের যে ব্যাপারটা এখানে কিন্তু এই অংশের সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে ওকে সেই জন্যকে হিমোপোরিয়াল প্লাসেন্টা বলছি ডিসকোয়াইডাল প্লাসেন্টা ডিসকোয়াইডাল দেখো এখানে গোটা জায়গাটায় তো আলটিমেট ট্রোফো প্লাস্টিক লেয়ারগুলো ছিল মানে তোমার করিয়নিক ভিলাইগুলো ডেভেলপ করেছিল কিন্তু একটা সাইডে মাত্র একটা সাইডে ডিস্কের মতো যেটা এখানে ছবিটা দেওয়া ছিল প্রথমে একটা সাইডে ডিস্কের মতো কিন্তু আলটিমেট প্লাসেন্টাটা ফর্ম করেছে সেই জন্য একে ডিসকোয়াইডাল প্লাসেন্টা বলা হয় মানুষের প্লাসেন্টাকে ডিসকোয়াইডাল প্লাসেন্টা বলা হয় আরেকটা নাম রয়েছে সেটা হলো ডেসি ডুয়াস প্লাসেন্টা ডেসি ডুয়াস মানে হলো ঝরে পড়া হ্যাঁ ডেসিডুয়াস প্ল্যান্ট আমরা পর্ণমোচি উদ্ভিদের কথা বলি ডেসিডুয়াস কেন বলা হচ্ছে কারণ এই প্লাসেন্টাটা ন মাস দশ দিন আফটার ফার্টিলাইজেশান ন মাস দশ দিন মানে দুশো আশি দিন কিন্তু এই প্লাস প্লাসেন্টাটা কিন্তু গেঁথে আছে গেঁথে থাকলেও যখন বাচ্চাটা ম্যাচিওর করে যায় তখন কিন্তু আলটিমেট এই প্লাসেন্টাটা খুলে বেরিয়ে যায় মানে বাচ্চারা জন্মাবার পর আমলিকাল কর্ডটা কেটে দেওয়া হয় এবং তারপরে কিন্তু এই প্লাসেন্টাটা ইউটেরাস থেকে ঝরে পড়ে ওই জন্য একে কিন্তু ডেসি ডুয়াস প্লাসেন্টা বলা হয় এবং যেহেতু অনেক বেশি মাত্রা এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে গাঁথা আছে সেই জন্য কিন্তু রক্তক্ষরণের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকছে এবং অবশ্যই রক্তক্ষরণ হয় যেহেতু প্লাসেন্টা ঝরে পড়ে সেই জন্য একে বলা হয় ডেসি ডুয়াস প্লাসেন্টা তাহলে হিউম্যান প্লাসেন্টা তিন রকমের নাম বলছি হিমোকোরিয়াল প্লাসেন্টা ডিসকোয়াইডাল প্লাসেন্টা এবং ডেসি ডুয়াস প্লাসেন্টা এরপরে আমাদের যে বিষয়বস্তু রয়েছে পড়ার সেটা হলো যে প্লাসেন্টার যে বিভিন্ন ধরনের ফাংশান রয়েছে সেই বিভিন্ন ধরনের ফাংশানগুলোকে আমাদের দেখে নিতে হবে চলো আমরা কিছুটা বোর্ড ওয়াক করে ফিরে আসছি দেখো এরপরে যদি আমরা প্লাসেন্টার আমরা ফাংশানগুলো দেখি তাহলে দুটো রকমের ফাংশান টু টাইপস অফ ফাংশান সেখানে কিন্তু প্লে করে একটা অবশ্যই এন্ডোক্রাইন ফাংশান মানে বিভিন্ন জিনিসের খরণ প্রক্রিয়া বিশেষত হরমোন খরণের প্রক্রিয়া এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং তার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ ফাংশান রয়েছে আদান প্রদান বিভিন্ন জিনিসের আদান প্রদান কিন্তু এখানে হয় তো এখানে কি কি হরমোন সিক্রেশন হয় সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তারপর ওখানে এক্সচেঞ্জ পাঠে যাব প্রথমেই রয়েছে এইসিজি হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রফিন নামটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রফিন তাহলে একটা গোনাডোট্রফিক হরমোন মানে গোনাডকে উদ্দীপিত করবে এমন একটি হরমোন যেটা কোরিয়ন লেয়ার থেকে সিক্রেশন হচ্ছে তাহলে এখানে যে ছবিগুলো আঁকা ছিল বুঝতেই পারছো সেই ছবিগুলোতে কোরিয়নের স্ট্রাকচার দেখেছো একদম বাইরের দিকে কোরিয়নিক ভিলায় যেগুলো আলটিমেট প্লাসেন্টা ফর্ম করেছিল সেই কোরিয়ন থেকে সিক্রেশন হয় বলেই এই গোনাডোট্রফিনটির নাম হলো হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রফিন এবং এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা হয় প্রেগনেন্সি হরমোন প্রেগনেন্সি হরমোন খুব সহজ ব্যাপার আমরা আগেও এটা নিয়ে জাস্ট একটা লাইন বলেছিলাম দেখো আমাদের হিউম্যানদের ক্ষেত্রে মানে যখন ফিমেলদের প্রেগনেন্সি টেস্ট করা হয় তখন মূত্রের মধ্যে এই হরমোনটির উপস্থিতি আছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া হয় কারণ কি কারণ তো হরমোন তো এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে অন্তক্ষরা গ্রন্থি তাহলে সবসময় ব্লাডেই সিক্রেশন হয় আর ব্লাডে সিক্রেশন হলে যখন বৃক্ষতে ছাঁকবে তখন কিন্তু কিছু রেমনেন্স বা কিছু পোর্শন কিন্তু সেখানে ব্লাডের সঙ্গে ব্লাড থেকে বেরিয়ে কিন্তু মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে এবং সেখানে কিন্তু অবশ্যই এইসিজি হরমোনের মাত্রাও কিন্তু থাকবে তো হিউম্যানদের ক্ষেত্রে মানে অ্যাকচুয়ালি ফিমেলদের ক্ষেত্রে যখন প্রেগনেন্সি টেস্ট করা হয় তখন ফার্স্ট ইউরিনটাকে নিতে বলা হয় ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে ইউরিন সেই ইউরিনটার এক দু ফোটা ওই কিডস আছে বিভিন্ন রকমের এবং ল্যাবেও টেস্ট করা হয় সেখানে দিলেই কিন্তু এক দু ফোটা ড্রপ দিলেই কিন্তু সেই কিডসগুলো একটা কালার চেঞ্জ করবে এবং সেখানে প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্ট মানে অ্যাকচুয়ালি প্রেগনেন্ট কি প্রেগনেন্ট নয় সেটা কিন্তু খুব সহজেই বোঝা যাবে কালার দেখে 
তাহলে এখানে কিডের যে কালার রয়েছে সে কিটের কালার দেখে সহজেই বোঝা যাবে তাহলে এখানে বিষয়বস্তু খুব নর্মাল যে এইচসিজি হরমোন তখনই বেরোনো সম্ভব যখন প্লাসেন্টা ফর্ম করেছে তাহলে প্লাসেন্টা থেকে যেহেতু বেরোয় তাহলে প্লাসেন্টা ফর্ম করলে এইচসিজি বেরোয় আর এইচসিজি বেরোনোর অর্থ হলো অবশ্যই একটা ভ্রূণ ডেভেলপ করছে মানে অবশ্যই সে প্রেগনেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইমপ্ল্যান্টেশন হওয়ার পরে তো প্লাসেন্টা ফর্ম হয় তার মানে ইমপ্ল্যান্টেশন হয়েছে মানে বাচ্চাটা ডেভেলপ করছে মানে সেই মহিলাটি অবশ্যই প্রেগনেন্ট সেই জন্য একে প্রেগনেন্সি হরমোন বলা হয় তো এটা কী রকম কাজ করে অ্যাকচুয়ালি লিউটনাইজিং হরমোনের মতো কাজ করে মানে আমরা ভিডিওটা থেকে নিঃসৃত যে হরমোনের কথা বলেছিলাম লিউটনাইজিং হরমোন সেই লিউটনাইজিং হরমোনের মতো কাজ করে কারণ কি এর মেন কাজই হলো কর্পাস লিউটিয়ামের ডেভেলপমেন্ট কর্পাস লিউটিয়ামের ডেভেলপমেন্ট খুব ভালো করে বুঝবে কর্পাস লিউটিয়ামের কাজ কী ছিল প্রোজেস্টেরন হরমোন সেক্রেশন করা এখানে প্রোজেস্টেরন হরমোন প্লাসেন্টা ফরমেশন এবং প্লাসেন্টাটা স্টেবল রাখতে খুব দরকার প্লাস প্রোজেস্টেরন হরমোনের লেভেল যতক্ষণ পর্যন্ত পিক পয়েন্টে থাকবে বা লেভেল যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিন্তু প্লাসেন্টাটা এন্ডোমেট্রিয়ামের সঙ্গে গেঁথে থাকবে লেগে থাকবে তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামের ডেভেলপমেন্ট বা এন্ডোমেট্রিয়ামের যে যে সমস্ত মিউকাস মেমব্রেন বা যে সমস্ত টিস্যু ফর্ম করছে সেগুলো ফর্ম করানোর জন্য প্রোজেস্টেরন খুব ইম্পর্টেন্ট হরমোন প্রোজেস্টেরন লেভেল যদি কারোর ক্ষেত্রে কমে যায় তাহলে কিন্তু তার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওকে তাহলে প্রোজেস্টেরনটাকে কিন্তু ভালো একটা লেভেলে রাখতে হবে এবং সেই লেভেলে রাখার জন্য দেখো নর্মালি আমরা মেন্স চল সাইকেলে কী পড়েছিলাম চোদ্দো দিনের পর থেকে আস্তে আস্তে প্রোজেস্টেরন হরমোন পিক পয়েন্টে আসে তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু কর্পাস অ্যালবিকান্স হয়ে যায় কিন্তু যদি প্লাসেন্টা ফর্ম করে যদি প্রেগনেন্ট হয় তাহলে কিন্তু সেই কর্পাস লিউটিয়ামটা কখনোই ড্যামেজ হয় না বরং সেই কর্পাস লিউটিয়ামটা আরও বেশ কয়েক গুণ দশ থেকে বারো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে যাতে প্রোজেস্টেরন হরমোনটা লেভেলটা অনেকটা বাড়ে এবং যাতে প্লাসেন্টাটা এন্ডোমেটিয়ামের সঙ্গে খুব ভালো করে গেঁথে থাকে সেই কারণের জন্য তাহলে প্রোজেস্টেরন এখানে হরমোন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবার প্রোজেস্টেরন হরমোন যে সিক্রেশন করাতো তার নাম তো ছিল এলিচ হরমোন এখানে অ্যাকচুয়ালি আর অন্য কোনো গ্রন্থির ওপর ভরসা না করে প্লাসেন্টা নিজেই সিক্রেশন করতে আরম্ভ করে দিল হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রোপিন প্লাসেন্টা থেকেই বেরোয় এবং কোরিয়ন থেকে প্লাসেন্টা যে কোরিয়ন লেয়ার দেখলে সেখান থেকে বেরোয় কারণ এখানে ভরসা যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য নিজে নিজেই কিন্তু আলটিমেট ফর্ম করতে শুরু করে দিয়েছে ওকে এবং এই যে প্লাসেন্টা এটা কিন্তু একটা ক্ষণস্থায়ী গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি হ্যাঁ অনেক সময় কোশ্চেন আসে ক্ষণস্থায়ী গ্রন্থি কারণ এটা শুধুমাত্র প্রেগনেন্সি টাইমে রয়েছে এরপরে যখনই বাচ্চাটা মানে বাচ্চাটা যখন জন্মে যাবে তখনই কিন্তু এই প্লাসেন্টাটি আর থাকবে না সুতরাং এটা অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী তাহলে কি হয় হেলেইচের মতো কাজ করে যখন ব্লাস্টোসিস ফর্ম করছে তখন এই সিজি বেরোতে শুরু করলো মানে ইমপ্লান্টেশন হওয়ার পর এরপর দশ থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে মানে আলটিমেট দশ থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে পিক পয়েন্টে উঠবে তারপর ষোলো থেকে কুড়ি সপ্তাহের মধ্যে নর্মাল এ আসবে এবং সেটা জন্মানোর আগে পর্যন্ত মোটামুটি নর্মাল লেভেলেই চলবে ওকে এবং যে কাজগুলো করে একটা তো বললাম অবশ্যই কর্পাস লিউটিয়ামের হিউজ ডেভেলপমেন্ট এবং যেখানে দশ থেকে বারো গুণ পর্যন্ত কর্পাস লিউটিয়ামের বৃদ্ধি করা এবং অবশ্যই প্রোজেস্টেরন হরমোনটার খরণও কিন্তু অতগুণই বাড়বে এবং ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন হরমোন খরণ করা কিন্তু এর অন্যতম কাজ এবং সেটা অবভিয়াসলি করে থ্রু কর্পাস লিউটিয়াম তাহলে এই সিজি কর্পাস লিউটিয়ামের উপর কাজ করছে আর কর্পাস লিউটিয়াম সেখান থেকে প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন দুটো হরমোন সিক্রেশন করা আছে এবং যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই অবশ্যই এখানে বাচ্চাটাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার করে সেটা হলো যদি মেল মানে ফিটাসটা যদি মেল হয় পুরুষ হয় তাহলে তার যে সেক্স অর্গ্যান হ্যাঁ বা টেস্টিক্যাল বিশেষ করে এই সমস্ত ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু এই এই সিজি হরমোন খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এই কারণগুলোর জন্য এই সিজি হরমোন এখানকার মেন হরমোন হিসাবে পরিগণিত হয় এরপর রয়েছে হিউম্যান কোরিয়নিক সোমাটোট্রফিন নামেই বুঝছো সোমাটোট্রফিন মানে এখানে সোমাটিক সেলের ডেভেলপমেন্ট করতে মেনলি কাজে লাগে এখানে মেমোরি গ্ল্যান্ড মানে মায়ের স্তন গ্রন্থি বৃদ্ধিকে ব্যাপক হারে নিয়ে যেতে সাহায্য করে যেহেতু বাচ্চাটা জন্মাবার পরপরই কিন্তু সে ব্রেস্ট মিল্ক ফিড করবে সেই জন্য কিন্তু মেমোরি গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এখানে এনার্জি জেনারেশন ভ্রুণ যাতে বেশি পরিমাণে এনার্জি পায় সেই জন্য গ্লুকোজের মেটাবলিজম তুলনামূলকভাবে কমিয়ে দেয় এবং ফলে ভ্রুণ কিন্তু বেশি পরিমাণে গ্লুকোজকে ইউজ করতে পারে এবং সেখান থেকে বেশি পরিমাণে এনার্জি জেনারেট করে ভ্রূণটার ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে এছাড়াও অবশ্যই অবশ্যই হিউজ পরিমাণে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের কথা বলা হচ্ছে
रिलैक्सिंग और एक गुरुतपूर्ण हरमोन रिलैक्सिंग नेक्स्ट भिडियो तो देख पार्टुरेशन प्रसव जो है यिलैक्सिंग हरमोन जो मायोमेट्रियम लेयार छो से मायोमेट्रियल लेयार के रिलैक्स करते सहाज्य कर जैसे बाच्चा भैजानल रिजियन दे खूब सहजे बेरोते परे तर कारण सार्विक्स रिजियन भैजानल रिजियन पोर्सन देखे अनेक अनेक सरु छो तो से ही रिजियन दिए एक आढ़ाई थे तीन के जी ओजन बाच्चा रिलीज करा बेरो क्योंकि अत सहज बेपार नय प्रसव जंत्रणा सबसे बड़ो जंत्रणा तो से ही जंत्रणार हाथ मुक्ति दीते कि सहाज्य कर रिलैक्सिंग हरमोन जिसमस्त मायर रिलैक्सिंग हरमोन सिक्रेशन बसि मात्रा है ना तर क्षेत्र में क्यों अन्न्य उपाय अवलम्बन करते करते हैं अथवा अब सीजारियन बेबी जो है बाच्चा के तुले केटे बाच्चा के तुले मैं सीजारियन बेबी एक्चुअल सीजार कर अर्थ बोझ एचड़ाओ रेनिन हरमोन एखे बेस सिक्रेशन है जो क्योंकि विभिन्न अंतरा ग्रंथिक कार्यक्रिता के नियंत्रण कर कोरियनिक थायरोट्रफिन और कोरियनिक कर्टिकोट्रफिन य हरमोनगुलो क्यों एक्चुअलि थायरोट्रफिक हरम मैंने कर्टिकोट्रफिक हरमोन जो फांगशन छो से फांगशनगुल प्ले करियन सिक्रेशन है से जो एखे कोरियनिक थायरोट्रफिन कोरियनिक कर्टिकोट्रफिन बला हे ओके यो हमारे एंडोक्राइन सिसटेम फांगशन प्लसेंटार जो क्ज लिखते बोले जी ओभारल बोले तीन नम्बर कोश्चन जो एच एस लेवे बी तीन नम्बर प्लसेंटा के कोश्चन एस दो क्या ही तुम्हें लिखते हैं जो उल्लेख कर दे अंतरा ग्रंथिधर्मी काजगुल्लो लेखो तेल शुदुम्र काजगुल्लो डिटेल्स तुम्हें आलोचना करते हैं अथवा जो बनीमयधर्मी काज लेखो तेल एखे ये आलोचनागुलो करते हैं खूब सहज एखे एक्सचेज फांगशन की जो की की जिस बनीमय कर मायर संगे बेबी की की जिस बनीमय है अवश्य ये मदार बडी ये फिटास जो है मायर बडी थे फिटास जाए फूड व निउट्रियस एक्चुअलि बाच्चा तो गर्भे रही है यूटारसर मध्य रही है से अवश्य बाहर दिखे खेते ना तो तर खबर जो माध्यम से अवश्य माँ माँ खा से अबजर्वे आल्टिमेट रक्त जाए से ही रक्त देखले कि भाव कोरियनर संगे एक्सचेज कर एक्सचेज कर भ्रूण बडी चले जाए ओके तेज़ फूड जाक्सिजें अवश्य बाच्चाटार अक्सिजें नारों को अपशन नहीं मायर माँ जे ब्रीथ कर सेक्सिजेंटा नहीं से अक्सिजेंटा क्योंकि आल्टिमेट ब्लाडे थ्रू दिए क्यों फिटासर मध्य चले जाए हरमोन ये विभिन्न धरण हरमोन कथा बला हे जगह भ्रूण देहे क्ज कर से हरमोनगुल्लो सब प्राय मायर बडी तैरि हे तो से ही हरमोनगुलो क्योंकि फिटासर बडी पहुँचे देवर दायित्व क्योंकि अवश्य प्लसेंटार और विभिन्न धरण एंटीबडी जगह मैं जगह इन बर्न बाच्चा पे थे मायर का से ही धरण अन्टीबडीगुलो क्यों अवश्य मायर देह फिटासर बडी जाए उल्टो दिखे फिटासर बडी के विभिन्न धरण एंटीजें आसते परे हमें ये क्लस इलेवेने जो ब्लाड पड़े तक निश्चय एखे एरिथ्रोब्लोसिस फिटालिस एक रोग पड़े आबो पढ़ब जेनेटिक्स गए से देखते पाचीन जो विभिन्न धरण एंटीजें सब ना कि एंटीजें क्यों बाच्चार फिटासर देह देखे क्यों मायर देहे चले आसते परे से क्षेत्र में क्योंकि अनेक बड़ो बड़ो समस्या होते परे तो ये बेपार रही है कार्बन डाइक्साइड अक्सिजें जमन नील फिटास फिटास तो कार्बन डाइक्साइड बेरोनों जैगा नहीं अक्सिजें नारों जमन जैगा छो ना बेरो जैगा नहीं सब ही मायर रक्त थ्रू दिया है तेल माँ क्यों बेसि परमाणे कार्बन डाइक्साइड रिलीज कर कारण फिटास जे फिटासर बडी से फिटासर टीस्यूते जो परमाण कार्बन डाइक्साइड रिलीज कर आल्टिमेट रक्त माध्यम प्लसेंटर माध्यम क्योंकि माय बडी आस क्यों ब्रिदिंग चलाकालीन से ही कार्बन डाइक्साइड के रिलीज कर एक्सक्रिटरि मेटेरियल जेहतु बाच्चार बडी विभिन्न रकम परिपा है ना क्योंकि विपाक तो हे तई जो ये कार्बन डाइक्साइड रिलीज कर तक्सिजें लागे हाँ तो माँ मायर बडी थे जो खबर वक्सिजें जागो की इूटिलइज करार पर कार्बन डाइक्साइड और रेशन पथ तैरि सेगल क्योंकि प्लसेंटर माध्यम ही क्योंकि बाच्चार बडी थे मायर बडी से चले आसे और मायर जो एक्सक्रिटरि सिसटेम रेचन तंत्र तरह माध्यम क्यों मैं फिटासर रेचन पत्रगुलो देहर बहरे बड़िए जाए मायर बडिर मध्यमे ओके ये प्लसेंटा प्लसेंटास पढ़ा विषय वस्तु आशा करी बुझते पे छो और जदि को डाउट था जो मना है कोच बुझते पर अवश्य अवश्य कमेंट बक्से कमेंट करो हमें ठीक टाइम मत क्यों तरह अन्सार दिए देव एवं जदि नतून देखो एम चैनल नतून देखो तेल अवश्य सबसक्राइब करो और पास नोटिफिकेशन बेलटा के अन कर रखो एवं प्रचुर प्रचुर लाइक चाह प्रचुर प्रचुर कमेंट और शेयरों चाहिए ओके नेक्स्ट भिडियो तो देखा हमें प्राय शेष दिखे चले एक मात्र भिडियो है जैसे फर्टुरेशन और लैक्टेशन यूटो नहीं कथा बोलो हाँ तो तीडियोगो देखते थको खूब भलोक पढ़ाशुना करो खूब भलो थेको टाटा